അസ്സാണെങ്കിലും ഷോയ്ക്ക് എസ് എൽ എസ് ടി അന്വേഷിച്ച് നോക്കത്തേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെയ്യുക സി എസ് എസ് ഇടാ ചെക്ക് സി എസ് എസ് പാറ്റു വെസ്റ്റ് ഈ പാട്ട് ഞാൻ ദേഹം കിവേ സി എസ് എസ് സി എസ് എസ് സിൻടാക്സ് കി എവോ സി എസ് എസ് അസലെ ലിഖ്ത ഹോയ് സി എസ് എസ് കിവേ ലിഖ്ത ഹോയ് സി എസ് എസ് കുതായി ലിഖ്ത ഹോയ് ശേട്ടാ നമ്മൾ ദേഖായിസി എവോ സി എസ് എസ് എകൊൻ ദേഖാവോ സി എസ് എസ് എ സ്ട്രക്ചറടാ കി ജെടക ബ സിൻടാക്സ് ഗോഡൻടാ കി അസലെ സി എസ് എസ് ലേഖേ കിവേ ജസ്റ്റ് ഇടായ് এবং কয়েকটা প্রপার্টি সম্পর্কে জানবো সিএসএস এর আচ্ছা তার আগে আমি একটা জিনিস দেখাই সিএসএস টা লিখতে হয় কিভাবে প্রথমে সিএসএস টা শুরু শুরু করতে হয় এভাবে যে আমি স্টাইলর সিএসএস গেলাম যে আমি লিখব প্রথমে লিখতে হয় সিলেক্টরটা যে যেটাকে আমরা স্টাইল করব সেটা তারপর সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হয় সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে তার ভিতর লিখতে হয় আপনার প্রপার্টিটা প্রপার্টি হুম আর প্রপার্টির পরে এখানে দিতে হয় এখানে প্রপার্টির পর দিতে হয় কুলন কুলনের পর দিতে হয় ব্যালো হ্যাঁ তাহলে প্রথমে আমি একবার বলি ব্যালোর পরে যেটা দিতে হয় সেটা হচ্ছে সেমি কুলন প্রথমে সিলেক্টর সিলেক্টরের প্রপার্টি প্রপার্টির পরে ভ্যালু হ্যাঁ জাস্ট ভ্যালু ব্যালোর পরে সেমি কুলন তাহলে এটাই হচ্ছে এটাই হচ্ছে সিএসএস এর গঠন সিনট্যাক্স কাটলাম এখন আসি আমরা সাপোজ একটা ডিপ নিলাম ডিপ নিলাম এই ডিপটা এই ডিপটাকে এখানে লিখলাম যে ডিপটার নাম লিখি প্রথমে হচ্ছে সিলেক্টর তো সিলেক্টরটা কি সিলেক্টরটা হচ্ছে একটা ডিপ আমরা এটাকে স্টাইল করবো ডিপটাকে জাস্ট ডিপটা নিই এখানে ডিপ ডিপটাকে নিলাম তারপর কি দিতে হবে সেকেন্ড ব্যাগেট সিলেক্টর সিলেক্টর নিয়ে ফেলছি তারপর সেকেন্ড ব্যাগেট সেকেন্ড ব্যাগেট দিয়ে এইবার এটার এটার একটা এটার স্টাইল করা যাবে মানে যা করতে পারবো সব স্টাইল এই দুইটা ব্যাগেটের ভিতরেই করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে সিলেক্টর এটা এটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্যাগেট আর যা স্টাইল করবো সবগুলা এই সেকেন্ড ব্যাগেটের ভিতরেই করবো যেমন আমরা একটু পেইন্টটা একটু ওপেন করি উইথ উইথ বলে একটা জিনিস উইথ হচ্ছে আপনার এদিক থেকে এদিকে উইথ হচ্ছে আপনার এটা এটাকে বলে উইথ এদিক থেকে এদিকে যত পর্যন্ত যতটুক জায়গা সেটা এটাকে বলে উইথ আর এদিক থেকে এদিক পর্যন্ত যতটুক জায়গা এটাকে বলে হাইট হ্যাঁ তো আমি যদি আমি যদি সাপোজ আমি যদি এখানে ব্র্যাকেটস এ গিয়ে এটা একটু উইথ দিই गणनापक আমাদের পরিমাণটা দিব যে আমাদের কতটুকু প্রয়োজন কতটুকু প্রয়োজন হান্ড্রেড পিক্সেল প্রয়োজন হান্ড্রেড পিক্সেল যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু দিয়ে লাস্টে পিক্সেলটা দিতে হবে হ্যাঁ পিক্সেল হচ্ছে একটা পরিমাপক তো আমি উইথটা দিলাম সব উইথটা উইথটা উইথ দিলাম এই ডিপের উইথ দিলাম হান্ড্রেড 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 পিক্সেল তারপর একটা হাইট দিই সাপোজ চাই জিএসটি হাইট হাইট দিই তাও হান্ড্রেড পিক্সেল সেপ দিই সেপ দিয়ে যদি একটা রিলোড দিই কিছু নাই কেন নাই কেন নাই সেটা বলি নাই কারণ কারণ এটার আমরা কোনো কালার দিনে এখন দেখবেন না আমি একটা কালার দিই এটা কালার দিতে হয় ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি যদি কোনো কিছু একটা কালার দিতে চান সেটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিবেন ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দেওয়া যায় এবং শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দেওয়া যায় সাপোজ আমি একটা কালার দিলাম র্যাড র্যাড দিয়ে এটা হচ্ছে প্রপার্টি এগুলোকে বলে প্রপার্টি আর এটা এটা হচ্ছে ব্যালো এগুলোকে বলে প্রপার্টি এটা হচ্ছে ভ্যালু জাস্ট এটা মনে রাখলে হবে এগুলো প্রপার্টি এটা প্রপার্টি এটা ভ্যালু র্যাট র্যাট দিয়ে সেভ দিলাম সেভ দিয়ে একটা রেলোড দিয়ে এখানে দেখেন এখানে এই একশো পার একশো একশো একটা হাইট একশো পিক্সেল উইডের ও একটা কি পাই গেছে জায়গা দখল করে নিছে আচ্ছা তাহলে সিএসএস লিখতে হয় এভাবে আর একটু সুন্দর করে দিই হ্যাঁ এখন একটা জিনিস আমি মনে করেন আমি এখানে কয়েকটা ডিপ নিলাম দুইটা তিনটা তিনটা ডিপ নিলাম 
তিনটা ডিপ নিয়ে সেপ দিলাম সেপ নিয়ে এখন দেখেন তিনটা ডিপ আচ্ছা এখন বোঝা যাচ্ছে না আমি বোঝা যাওয়ার জন্য জাস্ট একটা মার্জিন দিয়ে দিই এটা এখন দেখিয়ে না মার্জিন সম্পর্কে আমি পড়া আলোচনা করবো জাস্ট একটু খেয়াল করেন যে মার্জিন দিয়ে দিই মার্জিন দিলাম সাপোজ এটা বোঝার জন্য তিনটা হ্যাঁ যেন তিনটা বোঝার জন্য একটু এখন আলাদা আলাদা হয়েছে এখন তিনটা ডিপ এখানে এখন তিনটা ডিপ দেখেন এখন তিনটা ডিপ একই একই ব্যাকগ্রাউন্ড পেয়ে যাচ্ছে একই উইট পেয়ে যাচ্ছে আর একই কালার পেয়ে যাচ্ছে এখন সাপোজ আপনি চাচ্ছেন যে আমি আমি নির্দিষ্ট একটা উইদের নির্দিষ্ট একটা ডিপের কালার করব এটা এটা করব না জাস্ট এটা করব হ্যাঁ কিন্তু এটারও করব না এটারও করব না জাস্ট এটার করব সেটা করার জন্য যেটা করতে হবে এই ডিপটার একটা নাম দিতে হবে এই ডিপটার একটা নাম দিলেন এখন সিলেক্টর হিসেবে ওই নামটা আপনি এখানে ইউজ করবেন হ্যাঁ এখন জাস্ট আপনি এর একটা নাম দেওয়ার জন্য যেটা ইউজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে ক্লাস মানে এটা একটা নাম দিয়ে নাম দেওয়ারও একটা নিয়ম আছে যে আমি একটা নাম দিলাম মানে ক্লাস ক্লাস দিয়ে সমান সমান দিয়ে ডবল কোটেশন দিবেন এখানে তার নামটা দিবেন জাস্ট একটা নাম দিলাম জাস্ট সামথিং সামথিং নামে একটা নাম দিলাম সেভ করলাম এবং এখানে এটা এখান থেকে কপি করে এখানে দিলাম দেওয়ার পরে এখন দেখেন এখনো এখনো কিন্তু কাজ করবেন আমি দেখাই জাস্ট দেখেন এখন কিন্তু আমি দিছি যে কাকে সামথিংকে সামথিং নামে ও এখানে কোনো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না কেন পাচ্ছে না সেটা বলি এখন দেখেন ও কিছু খুঁজে পাচ্ছে না কেন পাচ্ছে না সেটা বলি কারণ এটা যে ও ক্লাস সেটা বুঝতেছে না মানে সিএসএস এ ক্লাস ক্লাস এটা এটা যে একটা ক্লাস এটা যে একটা নাম দেওয়া হয়েছে সেটা বুঝতেছে না কেন বুঝতেছে না কারণ যে কোন একটা ট্যাক আমি ডিপ ডিপ যদি এখানে ডিপ দিই এটা একটা ট্যাপ ট্যাক 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 যদি আমি দিই ও বুঝতেছে এগুলা এগুলো এটা একটা ট্যাক কিন্তু সামথিং কোনো ট্যাগের নাম নাই সামথিং নামে কোনো ট্যাগ নাই এটা আমরা এক্সট্রা একটা নাম দিছি তো আমরা সিএসএস কে বলে দিতে হবে যে এটা একটা এটা কোনো ট্যাগ নাই এটা একটা ক্লাস তো সেই জন্য আমি সামথিংটা সামথিং এখান থেকে কপি করে এখানে প্যাস করে দিলাম প্যাস করে এখন ওকে বলে দিতে হবে এটা একটা ক্লাস ক্লাস যে এটা একটা ক্লাস সেটা স্পেসিফাই করে দেওয়ার জন্য শুরুতে দিতে হবে ডট এটা 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 দিলে ও বুঝবে যে এটা একটা ক্লাসের নাম তো ও ও বুঝবে যে যেহেতু ও একটা ক্লাসের নাম এটা বুঝবে সেহেতু এটা সে স্টাইল স্টাইলগুলো সে অ্যাক্টিভ করতে পারবে এখন সেভ দেন এখন কিন্তু নিশ্চিত কাজ করবে দেখেন ও এখন সামথিং নামের যে ডিপটা আছে সামথিং নামের যে ডিপটা আছে ওটাকেই নির্দিষ্টভাবে এটার হাইট দিল উইথ দিল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিল কিন্তু এগুলাকে সে করে নাই এগুলাকে সে করে নাই অনুরূপভাবে এগুলাকেও একটা ক্লাস দিই ক্লাস ক্লাস এখানে একটা দিই সাপোজ সেকেন্ড ডিপ সেকেন্ড সেকেন্ড এটা দি ফার্স্ট ফার্স্ট এটা দি সেকেন্ড হুম এটার একটা ক্লাস দিই থার্ড ফার্স্ট কে ধরে আমরা ফার্স্ট কে তো স্টাইল করলাম জাস্ট এখানে কপি করে দিয়ে চেঞ্জ করছি না জাস্ট চেঞ্জ করি এখন সেকেন্ড কো অন্যভাবে আমরা সেকেন্ড কো একটু 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 ইয়া করি স্টাইল করি জাস্ট সেকেন্ড কে এখানে কিভাবে ডট দিব ওই ওই ক্লাসের নামটা দিব দিয়ে সেকেন্ড ব্যাগেট সেকেন্ড ব্যাগেট দিয়ে এবার এখানে যা স্টাইল দিতে হবে দিই এবং এক একটা উইথ দিই হান্ড্রেড পিক্সেল হাইট দিই তাও হান্ড্রেড পিক্সেল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম ওর দিলাম এখানে একটা কালার দিই সাপোজ দিলাম পিঙ্ক হুম পিঙ্ক পিঙ্ক দিয়ে এবার সেপ দিয়ে রিলোড দিই সেপ দেওয়া হয় না বোধহয় সেপ দিই ও ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা বলেছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাক এখানে ক্যা হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেভ দিই সেভ দিয়ে জাস্ট এখানে রিলোড দিই দেখেন ওই এখানে কি এটা পেয়ে গেছে কিন্তু দেখেন এখানে একটা কালার দিলে বোধ হয় ভালো করে বোঝা যাবে ব্ল্যাক দিই ব্ল্যাক দিই শুন এখন দেখেন আমি এটাকে নির্দিষ্টভাবে কি দিতে পারতেছি আস্টাল দিতে পারতেছি কিসের দ্বারা ক্লাসের দ্বারা এখন এটাকে একটা মার্জিন দিয়ে দিই মার্জিন দিলে ভালো করে বোঝা যাবে মার্জিন প্যারিং সম্পর্কে আমি পড়া আলোচনা করবো এগুলো মাথা ঘামাইন না 
জাস্ট আমি আপনাদের বোঝার জন্য লিখতেছি মার্জিন দিলাম এখন এভাবে আমি থার্ড কো দিতে পারি একটা কি দিব ডট দিব থার্ড সেকেন্ড ব্র্যাকেট একটা উইথ দেন এটার উইথ দেন সাপোজ হান্ড্রেড পিক্সেল এটারও হাইট দেন একটা তাও হান্ড্রেড পিক্সেল দিলাম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেন একটা কথা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েও দেওয়া যায় যেমন আমি শুধু এখানে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার না দিয়ে শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড দিই তাও হয়ে যাবে দেখেন আমি যদি দিই ইয়েলো জাস্ট ইয়েলো দিলাম সেভ দিলাম সেভ দিয়ে জাস্ট এখানে ইয়েলো দিলাম দেখেন ইয়েলো পেয়ে যাচ্ছে শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার না দিয়ে শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড দিলেও হয়ে যায় এখন এর একটা মার্জিন দিয়ে দিয়ে এটার একটা মার্জিন দিলাম সাপোজ টেন পিকজন ওটার মতো মার্জিন পেয়ে যাচ্ছে এখন দেখেন এগুলো দেখা যাচ্ছে ভালো করে এখন একটা কথা সেটা হচ্ছে আমরা এখন নাম দিলাম কি দিয়ে ক্লাস দিয়ে এখন আরেকটা জিনিস দিয়ে নাম দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে আরেকটা প্রপার্টি দিয়ে আরেকটা অ্যাট্রিবিউট দিয়ে নাম দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে আইডি আইডি এখন দেখেন আইডি ইজ ইকুয়াল টু দিয়ে আপনিও এখানেও যে কোনো কি 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 ইউজ করতে পারেন যে কোনো নাম ইউজ করতে পারেন যে কোনো ডিবের যে কোনো কিছুর হ্যাঁ এখন যদি আমি আইডি দিয়ে ওর নাম দিই ফার্স্ট এখন যদি ওকে এখন আমি এর নাম তো আমি এখানে সিএসএস এ বলে দিনে এখানে সিএসএস এ বলে দিয়েছিলাম যে এটা একটা ক্লাস কি দিয়ে ডট দিয়ে কিন্তু এখানে দেখেন এখানে আমি এখন আইডি ইউজ করছি আইডি দিয়ে বললাম ওর নাম হচ্ছে ফার্স্ট এখানে কিন্তু সিএসএসটা বলে দিই নাই এখন যদি আমি এটাকে রিলোড দিই প্রথম দিকটা চলে যাবে দেখেন এখন ও কাজ করতেছে না কিন্তু কেন কাজ করতেছে না কাজ করতেছে না কারণ এটাকে বলে দিই না এটা একটা আইডি তো আইডি যে এটা আইডি সেটা বলে দেওয়ার জন্য যেটা ইউজ করতে হয় সেটা হচ্ছে হ্যাশ ইউজ করতে হয় হ্যাশি হ্যাশ দিয়ে জাস্ট একটা রিলোড দেন দেখেন এখন কিন্তু ওটা ঠিকভাবে কাজ করতেছে আচ্ছা কিন্তু আইডি এবং ক্লাসের মধ্যে পার্থক্যটা কি আইডি এবং ক্লাসের মধ্যে পার্থক্য যেটা সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট এগুলা কেটে দিই একটা নিবে রাখি জাস্ট এটা এডিপ্টও রাখলাম জাস্ট এডিপ্টও রাখলাম এখানে দেখেন এডিপ্ট একটা রিপ রাখলাম আচ্ছা এখন যদি অনুরূপভাবে এখানে আচ্ছা একটা কথা সেটা হচ্ছে আইডি এখন আপনি চাচ্ছেন এর আরও একটা নাম হবে সেক্ষেত্রে আইডি দিলে হবে না সেক্ষেত্রে আবার ক্লাস দিতে হবে এর আরেকটা নাম ক্লাস ক্লাস ইজিক্যাল টু জাস্ট এটা দিলাম তাও দিলাম মনে করেন এটা ফার্স্ট ফার্স্ট ক্লাস এটা নাম দিলাম জাস্ট এবার ফার্স্ট ক্লাস এর একটা নাম দিলাম বড় হাতে করে দিই এটা নাম দিলাম এখন দেখেন এখন জাস্ট ফার্স্ট ক্লাস এখন যদি আমি এই ক্লাসটা ধরে আইডিটা না জাস্ট ক্লাসটা ধরে যদি আমি এখানে এটার কি করি ক্লাসটা ধরে এটার একটা স্টাইল দিই এটারই মতো ঠিক জাস্ট এখানে দিলাম এখানে একটু ডিফারেন্ট করে দিলাম জাস্ট উইথ দিলাম এখানে টু পিক একই একই ডিপ কিন্তু একই ডিপ একটা হচ্ছে আইডি একটা একটা ক্লাস এই ক্লাসটার এখানে দিলাম সাপোজ দুশো পিকজন হাইট দিলাম একটা তাও তা তিনশো পিকজেল দিলাম এটা থেকে একটু ভিন্ন করে দিই এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম সাপোজ এখানে দিই একেবারে দিই এটা সেভ দিয়ে এখানে একটা রিলোড দিই একটা জিনিস খেয়াল করছেন এটা কিন্তু কোনো এফেক্ট ফেলতেছে না এই যে ক্লাসটা দিলাম ক্লাসটা কিন্তু এখানে কোনো এফেক্ট ফেলতে পারতেছে না কেন পারতেছে না একটা জিনিস মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে সবসময় আইডি প্রায়োরিটি বেশি মানে যেটা আইডিকে প্রাধান্য বেশি দিবে সিএসএস এ সবসময় আইডি কে প্রাধান্য বেশি দিবে হ্যাঁ ক্লাসকে প্রাধান্য কম দিবে মন রাখবেন এটা ক্লাসকে প্রাধান্য কম দিবে আইডি কে প্রাধান্য বেশি দিবে আমি যদি এখন এটা এটা কেটে এটা সেভ দিলাম সেভ দিয়ে রিলোড দিলাম দেখেন এ কিন্তু ওটা এখন পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার আগে যখন এটা যখন আইডিটা ছিল তখন কিন্তু এই পাইনি পাচ্ছে আইডিটা ক্লাসেরটা পাচ্ছে না কারণ আইডির প্রাধান্য সবসময় বেশি ক্লাসের প্রাধান্য সবসময় কম তো আইডি কি বুঝলাম ক্লাস কি বুঝলাম তাহলে আমি জাস্ট এখানে আইডিটা কেটে দিচ্ছি নর্মালি আমরা ক্লাস ইউজ করে করি আইডিটা অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করবো সেক্ষেত্রে সেটাও দেখালাম তাহলে আমরা বুঝলাম উইথ হাইট ব্যাকগ্রাউন্ড আটটা জিনিস বুঝি সেটা হচ্ছে আমি এখানে 
এখানে ওর কি ছিল এটা ক্লাস ছিল না ফার্স্ট ক্লাস এটা ঠিক করে দিই প্রাধান্য পাবে উপরে লিখছি এটা নাকি নিচে লিখছি এটা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আমি এখানে উইথ ডিসিজ একশো পিকজল কিন্তু তার একদম নিচে এসে দিলাম সাপোজ এর নিচে এখানে এসে দিলাম আর অথবা এখানে নিচে নিচে এসে দিলাম যে দুশো পিকজন কোনটা প্রাধান্য পাবে এটা নাকি এটা নিশ্চয়ই এটা মনে রাখবেন যে নিচে যেটা লিখছেন আপনি লাইন সেটারই প্রাধান্য পাবে আপনি একটা ইয়া দেন দেখেন ওর হাইট বেড়ে গেছে উইথ বেড়ে গেছে এখন এটার হাইটও বাড়াইয়ে দেখেন এরকম যে সরি হাইট বাড়াই দিলাম সাপোজ তিনশো পিকজন এখানে হাইট করে দিলাম সেভ দেন সেভ দিয়ে রিলোড দেন দেখেন তো একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে একটা প্রপার্টি যখন প্রথমে প্রথমে ইউজ করা হয়েছে একটা প্রপার্টি কিন্তু তার নিচে আবার ইউজ করা হয়েছে তো মনে রাখতে হবে যে প্রথম প্রথমটা এটা কেটে যাবে দ্বিতীয়টা প্রাধান্য পাবে হ্যাঁ প্রথমটা কেটে যাবে দ্বিতীয়টা প্রাধান্য পাবে এটা মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ তাহলে জাস্ট এটা শিখলাম আর একটা শিখি জাস্ট একটা জিনিস হচ্ছে আপনি চাচ্ছেন একটা ক্লাসের নাম দিতে চাচ্ছেন এভাবে লম্বা করে একটা নাম ফার্স্ট ক্লাস এরকম ভাবে দিতে চাচ্ছেন একটা জিনিস মনে রাখবেন ক্লাসের নাম এরকম স্পেস দিয়ে দেওয়া যাবে না হ্যাঁ এরকম স্পেস দিয়ে দেওয়া যাবে না মাঝখানে আপনার যেটা ইউজ করতে হবে হয়তো হাইফেন না হয়তো আন্ডার স্কুল অথবা হাইফেন এই দুইটা থেকে যে কোনো একটা ইউজ করতে হবে না হলে এটা কোনো রকম কাজ করবে না যেমন আমি যদি কোনো প্রকার হাইফেন ছাড়া কোনো প্রকার হাইফেন বাগ ইয়া ছাড়া এই দুইটা ক্লাস একটা ক্লাস এই ক্লাসটাকে আমি জাস্ট এখানে ডিক্লেয়ার করে দিই এখানে বললাম তুমি এগুলো পাবে সেভ দিই সেভ দিয়ে যদি এখানে রেলোড দিই কিছুই পাচ্ছে না এখন দেখেন কিছুই কাজ করতেছে না কারণ এরকম 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 দুইটা স্পেস দিয়ে কোনো ক্লাস হতে পারে না এখন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখন এখন ব্রোসার মনে করতেছে যে এটা দুইটা দুইটা ভিন দুইটা ক্লাস হয়ে গেছে এখানে এটা একটা ক্লাস মনে করতেছে এটা একটা ক্লাস মনে করতেছে সেই জন্য এখানে কোনো প্রকার ইফেক্ট ফেলতেছে না কিন্তু আপনি যখন ওদেরকে লিঙ্ক করাই দিবেন একটার সাথে একটাকে লাগাই দিবেন অথবা আন্ডার স্কুল অথবা হাই ফ্যান দিয়ে দিবেন আন্ডার স্কুল দিয়ে দিলাম আন্ডার স্কুল দিয়ে যখন সেভ করলাম এবং জাস্ট এইটাকে এখান থেকে কপি করে এখানে রাখলাম এই দুইটাকে এই দুইটা কেটে স্প্যাশ করে দিলাম এখন সেভ দিয়ে যদি রিলোড দেন এখন এখন কিন্তু কাজ করতেছে জাস্ট এটা মাথায় রাখতে হবে যে কোনো ক্লাস কোনো ক্লাসের নাম মাঝখানে ইউজ মানে স্পেস ইউজ করতে পারবেন না যদি ইউজ করতে চান তাহলে আন্ডার স্কুল অথবা হাই ফ্যান ইউজ করতে হবে আটটা জিনিস সেটা হচ্ছে আপনি এখানে ইউজ করছেন এখানে ফার্স্ট ক্লাস এরকম লাগাই লিখছেন এখানে ইউজ করছেন আপনি বড় হাতের এটা বড় হাতের লিখে আপনি ফার্স্ট ক্লাস এখানে জাস্ট স্টাইল অফ সিএসএস আপনি লিখছেন এখানে এটা কপি করলেন কপি করে আপনি স্টাইল অফ সিএসএস এ প্যাস্ট করলাম কিন্তু আপনি কি করছেন এটা ছোট হাতে দিয়ে দিচ্ছেন সাপোজ যখন একটা ভুল ক্রমে এটা দেখেন এটা কাজ করবে আমি একটু যদি সেভ দিই সেভ দিয়ে রিলোড দিই এটা কাজ করতেছে কিন্তু কাজ করবে না কোনটা কাজ করবে না যে আপনার কাজ করবে না যে আপনার ওই যে ছোট এই যে আপনি যদি মাঝখানে স্পেস দেন এটা কিন্তু কাজ করবে না মনে রাখতে হবে মাঝখানে স্পেস দিলে কোনো প্রকার কাজ করবে না জাস্ট আপনাদের আর মাথা খারাপ করতে চাচ্ছি না এই মানে যে কোনো একটা ক্লাস আইডি নিয়ে ঘরে এই উইথ হাইট এগুলো নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করবেন আর ভিডিওটা কেমন হলো বলবেন ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর নেক্সট ভিডিও টিটোরিয়াল পাওয়ার জন্য আর অবশ্যই ভিডিওটা লাইক দিবেন আর পারলে যদি সম্ভব হয় ভিডিওটা শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সালাম